Thanh tra kiến nghị khởi tố, công an thành phố vào cuộc vụ bày thừa đất vàng. Tranh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về vụ tòa án xét xử xuyên trưa. Ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Kiểm toán nhà nước nói về sai phạm tại tập đoàn Thuận An và tập đoàn Phúc Sơn. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thủ lý giải quyết các kiến nghị khởi tố của thanh tra thành phố Đà Nẵng về vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với bảy thửa đất vàng của công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã lập danh mục tài liệu cần cung cấp và có các văn bản đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp kiểm tra, ra soát và cung cấp các tài liệu liên quan. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao sở xây dựng sao lục các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Giao Sở Tài nguyên Môi trường sau lục các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 của ông Doãn Hảo, trưởng phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao thanh tra thành phố Đà Nẵng sau lục các tài liệu về việc bổ nhiệm, phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 của ông Trần Công Ánh, tránh thanh tra thành phố Đà Nẵng. Trước đó, theo phản ánh về các sai phạm tại công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng trong việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các sai phạm của công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng xảy ra đối với việc quản lý sử dụng các thửa đất, bao gồm thửa đất tại 49 Lý Thường Kiệt, 16 Lý Thường Kiệt, 751 Ngô Quyền, 60 Hùng Vương, 52 Nguyễn Trí Thanh, 62 Tôn Đức Thắng và 294 Cách mạng tháng 8. Về trình tự thủ tục, cả bảy thửa đất nêu trên của công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất là trái quy định, không đúng trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thiếu căn cứ, không phù hợp với các phương pháp xác định giá đất theo quy định. Ngoài ra, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không thẩm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp là không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại luật đất đai năm 2003. Sau khi chuyển các lô đất qua hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích, Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng đã chuyển nhượng 7 trên 8 thửa đất cho cá nhân và sử dụng một thửa, 95 lê lợi, góp vốn kinh doanh để hình thành pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Bất Động Sản Chiến Thắng Việt Nam. Việc chuyển nhượng và góp vốn kinh doanh đã mang lại cho công ty khoản tranh lệch và thu lợi trên 13,6 tỷ đồng so với giá phê duyệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo kiểm toán nhà nước, về trình tự thủ tục, cả 8 thửa đất của công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất là trái quy định, không đúng trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thiếu căn cứ, không phù hợp với các phương pháp xác định giá đất theo quy định. Từ kết quả kiểm toán, kiểm toán nhà nước kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thanh tra làm rõ các sai phạm để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định của pháp luật đối với việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài cho công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng không đúng các quy định tại điều 34 Điều 67 và Điều 84 của luật đất đai năm 2003. Từ việc này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển tài sản nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu của công ty cổ phần, sau đó tiếp tục chuyển nhượng lại cho tư nhân hoặc góp vốn kinh doanh để thu lợi. Quá trình thanh tra sẽ tập trung vào việc quản lý, sử dụng, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với các thửa đất lớn, nằm giải rác ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Theo phản ánh trong thời gian qua, tại một số tòa quận ở thành phố Hồ Chí Minh như Tòa án Nhân dân quận Tân Phú, Tòa án Nhân dân quận 8, vân vân có tình trạng khai mạc phiên tòa hình sự lúc 11, 12 giờ trưa, trễ quá xa so với lịch xét xử thông thường là 8 giờ 30 phút. Việc các phiên xét xử kéo dài xuyên trưa đã gây mệt mỏi cho nhiều người. Theo tìm hiểu, 
việc trích xuất bị cáo từ trại tạm giam về đến tòa để xét xử trễ là thực trạng khó khăn chung của một số tòa án hiện nay. Việc các tòa xử giữa trưa có nguyên nhân từ việc trích xuất phạm rất chậm do những nhà tạm giữ đang sửa chữa hoặc quá tải phải gửi phạm ở trại tạm giam Chí Hòa, cơ sở tại huyện Củ Chi. Điều đáng mừng là việc đảm bảo cho các bị cáo bữa ăn trưa vẫn được thực hiện tốt. Ông Trần Trọng Trúc, Phó Tranh án Tòa án Nhân dân quận 8 cho biết, từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, nhà tạm giữ công an quận 8 phải tạm dừng hoạt động để xây dựng mới, nên việc tạm giữ, tạm giam bị can, bị cáo phải thực hiện tại trại tạm giam Chí Hòa, cơ sở T30 ở huyện Củ Chi. Khi trích xuất được bị cáo đến trụ sở tòa án thì thời gian đều rơi vào khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ các ngày. Ông Trúc nhìn nhận việc mở các phiên tòa hình sự vào khung giờ trưa thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác của tòa án. Tòa khó chủ động trong việc sắp xếp các công tác khác trong thời gian trước khi diễn ra phiên tòa, trong lúc diễn ra phiên tòa và sau khi kết thúc phiên tòa ảnh hưởng đến việc quản lý chung của lãnh đạo của văn phòng. Ông Trúc cho biết thêm, việc xét xử như trên đa số sẽ kéo dài xuyên giờ trưa đến giờ chiều ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo tâm lý mệt mỏi cho người tiến hành tố tụng, bị cáo cũng như người tham gia tố tụng khác và các cán bộ cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ phiên tòa, quản lý, giám sát các bị cáo bị tạm giam. Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Thanh Phong, tránh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi đã chỉ đạo tòa án các quận huyện báo cáo, tổng hợp lại tình hình rồi trao đổi với công an tìm giải pháp khắc phục. Trước đó, thực trạng tòa mở phiên tòa vào giờ nghỉ trưa được nhiều tranh án thẩm phán bày tỏ rằng do tình trạng trích xuất phạm rất chậm dẫn đến việc phải khai mạc phiên tòa vào giữa trưa. Theo ghi nhận, các phiên tòa hình sự được xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều đảm bảo đúng thời gian ghi trên quyết định xét xử. Đặc biệt, những vụ án hình sự có nhiều bị cáo được dư luận quan tâm như vụ Vạn Thịnh Phát, Thủ Đức House, vân vân. Các bị cáo đều được dẫn giải đến tòa trước 7 giờ sáng. Trong khi đó, tại một số tòa án cấp huyện như tòa án nhân dân quận 8, tòa án nhân dân quận Tân Phú, phiên tòa được khai mạc rất trễ. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về những tồn tại, vướng mắc và phương án xử lý đối với từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở do công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Trong số 14 dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư, có 3 dự án gồm khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside liên quan đến các bản án Tòa án Nhân dân các cấp đã tuyên. Tuy nhiên đến nay, việc thi hành án vẫn rơi vào bế tắc. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, tranh chấp hợp đồng giữa công ty cổ phần Bách Đạt An và công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, dẫn đến các dự án bị chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa hoàn thành dự án. Đến nay, một số dự án chưa được giao đất cho thuê đất, do đó chưa xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện, phải được cấp thẩm quyền giao đất, xác định giá đất tại thời điểm giao đất và đơn giá sẽ cao hơn rất nhiều so với đơn giá các bên liên quan đã ký hợp đồng đặt cọc, phân phối đất nền và các hợp đồng chủ đầu tư trực tiếp thỏa thuận với người dân. Vì vậy, công ty cổ phần Bách Đạt An có dấu hiệu cố tình chạy ý trong quá trình thực hiện dự án nhằm yêu cầu thỏa thuận lại đơn giá với các bên liên quan. Đối với việc thi hành án, đối với các bản án đã được Tòa án Nhân dân các cấp có hiệu lực, báo cáo cho biết Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu công ty cổ phần Bách Đạt An tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, Bách Đạt An không tự nguyện thi hành, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án. Theo đó, từ năm 2017, công ty cổ phần Bách Đạt An ký hợp đồng giao công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối khoảng 1.100 lô đất của 3 dự án trên, sau đó hai bên tranh chấp kiện tụng. Các tranh chấp giữa hai công ty trên đã được giải quyết thông qua các bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Gần 1.000 người mua đất 3 dự án này phải gian nan đi đòi đất, sổ đỏ. Cả 3 dự án là khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Complex Riverside đều có tranh chấp, khiếu kiện và đã hết thời gian gia hạn tiến độ thi công vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, các dự án này hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa được nghiệm thu hoàn thành dự án, chưa đảm bảo điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã ký hợp đồng huy động vốn tại 3 dự án trên với công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam. Các nhà phân phối đã tổ chức ký thỏa thuận mua đất nền đối với các lô đất của dự án cho người dân và đã được người mua tự chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế. Trong khi đó, tiến độ của các dự án trên không đảm bảo như cam kết với người mua đã gây ra khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Còn gần đây nhất, lãnh đạo Ủ
đề xuất phương án giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án do công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Đại diện phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các dự án của công ty cổ phần Bách Đạt An đầu tư và các vi phạm của công ty đã được cơ quan cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và đã được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và Bộ Công an đã đề nghị điều tra xử lý. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh để thống nhất điều tra xử lý theo quy định. Sau đó đã có hàng chục người đại diện cho hơn 1.000 khách hàng liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa công ty cổ phần Bách Đạt An, Bách Đạt An chủ đầu tư và công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam, Hoàng Nhất Nam môi giới đã có buổi đối thoại về các phương án đảm bảo quyền lợi cho số khách hàng này sau thời gian dài chủ đầu tư chây ý không thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước và triển khai dự án để ra sổ cho người dân. Tại buổi đối thoại, hầu hết khách hàng yêu cầu cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức của tỉnh Quảng Nam khi ký quyết định số 2450 QĐ UBNZ cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án trên địa bàn tỉnh từ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bách Đạt sang công ty cổ phần Bách Đạt An. Trong đó có 3 dự án gồm khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị Bách Đạt. Ông Trương Văn Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam cho biết, nếu giải pháp cuối cùng là khởi tố vụ án, thu hồi dự án, thì đây là quyết định của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nếu trường hợp này xảy ra, Hoàng Nhất Nam cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu lại các dự án theo quy định. Và để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Hoàng Nhất Nam sẽ tham gia thực hiện dự án với vai trò là doanh nghiệp có năng lực để hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng của mình. Báo cáo gửi đại biểu quốc hội trước phiên chất vấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành, sử dụng tài chính, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán. Những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong công tác quản lý, điều hành chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, xác định phương án tài chính, thời gian thu hồi vốn của các hợp đồng BT, BOT. Theo số liệu cụ thể, trong 5 năm gần nhất, từ 2019 đến 2023, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán và phát hành 1.345 báo cáo kiểm toán, đã kiến nghị trên 331.367 tỷ đồng, gồm tăng thu ngân sách nhà nước trên 30.539 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 96.183 tỷ đồng, kiến nghị khác 204.644 tỷ đồng. Đáng chú ý, 663 báo cáo kiểm toán có kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Kiểm toán nhà nước đã chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua kiểm toán cho cơ quan cảnh sát điều tra các cấp để xem xét xử lý. Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, qua giả soát hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước từ năm 2020 trở lại đây, kiểm toán nhà nước có lựa chọn kiểm toán một số dự án đầu tư, trong đó có công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện thi công một số gói thầu. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư, ban quản lý dự án cung cấp cho kiểm toán nhà nước tại thời điểm kiểm toán, kiểm toán nhà nước đã chỉ ra một số tồn tại trong thực hiện dự án này và đã có kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị trách nhiệm tương ứng với các sai sót. Còn các sai phạm của tập đoàn Thuận An, tập đoàn Phúc Sơn liên quan đến các dự án đầu tư công thuộc đối tượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước nhưng không phải là đơn vị được kiểm toán theo luật kiểm toán nhà nước. Đơn vị được kiểm toán là các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Hiện kiểm toán nhà nước đang thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, không kiểm toán doanh nghiệp tư nhân, không có vốn nhà nước đầu tư. Cũng theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh, các sai phạm được các đối tượng cố tình gian lận, cấu kết thông đồng hợp thức hồ sơ, tạo lập hồ sơ trái pháp luật, đặc biệt là các sai phạm trong tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại các dự án thì việc phát hiện các sai phạm qua kiểm toán là rất khó, chỉ có thể phát hiện được thông qua nghiệp vụ điều tra. Hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước chủ yếu tập trung ở khía cạnh phòng ngừa, phát hiện các sai phạm và kiến nghị xử lý tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Trường hợp phát hiện ra hành vi có dấu hiệu tội phạm, kiểm toán nhà nước sẽ kiến nghị hoặc chuyển cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hậu giang vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 41 dưới sự chủ trì của bà phạm thị phượng. Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền. Tại cuộc họp, Ủy ban
báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Văn Tỏ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ. Trước đó, theo tìm hiểu, ông Tỏ bị tố có vi phạm các hành vi mua đất giá cao nhưng khai giá thấp nhằm trốn thuế, xây nhà trên đất nông nghiệp, có xảy ra tranh chấp đất đai với người dân địa phương đến mức bị tố cáo và Ban Thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang đã thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông này. Khi đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Tỏ bị kỷ luật do có liên quan sai phạm kinh tế, thời điểm còn làm lãnh đạo xã Lương Tâm và điều chuyển làm cán bộ văn phòng huyện ủy, sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang, vi phạm của đồng chí Võ Văn Tỏ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Xem xét nội dung, tính chất mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Võ Văn Tỏ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ bằng hình thức cảnh cáo, đã triển khai quyết định kỷ luật ngày 28 tháng 5 năm 2024. Ở Mai Sơn Sơn La, có một người đàn ông lập kỷ lục khi có đến 37 người vợ. Đó là anh Lường Bó, người dân tộc Thái, nổi tiếng khắp vùng từ vài năm trước khi có tới 37 người vợ thuộc nhiều dân tộc khác nhau như Mông, Thái, Giao. Trong số đó, có người có hôn thú với anh, có người được anh dắt về nhà chung sống như vợ chồng. Với 37 người phụ nữ từng sống chung với mình, người ít nửa năm, người nhiều vài năm. Đường Văn Bó, chú ở bản Mờn, xã Trường Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xứng đáng là người đào hoa nhất gầm trời Tây Bắc. Tôi không nhớ thứ tự từng vợ, nhưng luôn chắc chắn bản thân có 37 người vợ. Tôi cũng không biết bản thân có bao nhiêu người con, vì nhiều quá, và có thể vợ giấu lũ trẻ, không muốn chúng biết mặt bố là ai. Anh từng tâm sự trên dân Việt. Quả không tự nhiên mọc trên lá, trên đất, mà phải có dây, có cành. Chuyện cưới vợ của bò cũng phải đầy đủ nguồn cơn. Năm 1994, khi mới chỉ 15 tuổi, thì bố mẹ tìm cho bó một cô vợ hơn bó 10 tuổi. Đó là một đám cưới không tình yêu. Lúc lấy vợ rồi, anh mới biết mặt. Bó phải ở rể, phải làm lụng cho nhà ngoại, nhưng không được ngủ với vợ. Sau 3 năm thì vợ chồng mới được gần gũi tặng cầu, búi tóc của vợ mới được cuốn lên cao. Một thời gian sau, người vợ sinh liền hai người con, nhưng lúc bấy giờ anh bó không cảm thấy vui vì cứ phải ở rể mãi. Bó quyết định bỏ về nhà, khiến cho tình cảm bị giãn nứt. Hai người quyết định ra tòa ly hôn. Hai đứa con ở cùng với người vợ cũ, còn anh trở về quê nhà sống độc thân. Được một thời gian, bó làm quen với Lò Thị Việt, một phụ nữ ở xã Trường Rong. Lần này, anh bó không còn ở rể nữa mà rước luôn vợ về nhà mình sống chung. Tết năm ấy, khi bé Lường Văn Nam, đứa con chung của họ đã biết ngồi trong điệu thì Việt bảo với chồng rằng mình muốn về quê. Thế rồi có về mà không có trở lại. Bó đi đòi vợ, đòi con mãi không được, đành tặc lưỡi. Nó chê mình nghèo nên mới thôi. Người thứ ba là Lò Thị Quyên ở xã Cạnh. Quyên đã có con rồi mà còn chưa có chồng. Bó rước về làm vợ, mất 3 triệu tiền cưới. Hai năm sau thì vợ ôm con bỏ đi cùng toàn bộ tài sản. Thời gian này, bó bị quản thúc ở địa phương, bố mẹ lại dục lấy vợ nên anh lại tìm hiểu. Thế rồi bó cứ yêu, rồi dẫn nhiều người phụ nữ về sống chung mà không cần đăng ký kết hôn. Lúc họ sống ở nhà trọ, lúc họ sống ở lán canh nương, lúc họ lại sống ở ngay nhà bố mẹ đẻ của anh bó. Nhiều người thật lòng với tôi lắm, họ thương, muốn gắn bó cả đời, nhưng chẳng thể vượt qua nổi cái sĩ diện bản thân, sợ mang tiếng nên bỏ đi. Hơn nữa, vợ cứ bỏ là tôi cưới thêm vợ, thành ra có tất cả ba bảy người. Sáng mùng 3 tháng 6, theo ban tôn giáo chính phủ, ông Lê Anh Tú, tức ông Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981, nơi đăng ký hộ khẩu tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban tôn giáo chính phủ thông tin, từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư, xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5, xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp đó, ngày mùng 2 tháng 6, hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. 
Thông báo của Ban Tôn giáo Chính phủ nêu rõ, trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban Tôn giáo Chính phủ khuyến cáo để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng.